বছরের পর বছর ভিসার মেয়াদ বাড়ছে না মালয়েশিয়ায় বসবাসরত হাজারো শ্রমিকের আহত হলে মিলছে না ক্ষতিপূরণও অস্বীকার বাইরার সাবেক ফার্মার্স ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে তদন্তে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দুদক বলছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে চট্টগ্রামে নতুন আবাসন প্রকল্প বেড়েছে ক্ষতিপূরণের হার উপসর্গগুলোতে আবাস বাড়ানোর পরামর্শ নগর পরিকল্পনাবিদদের এবং বর্ষা মৌসুম আসার আগেই আগ্রাসী যমুনা নদী সিরাজগঞ্জে নির্মাণাধীন ডানতির সংরক্ষণ বাঁধে ধস আতঙ্ক বাড়ছে নদী পাড়ের মানুষের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজনের সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি সাজিত রাজু বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করেও ভিসার মেয়াদ বাড়াতে পারছে না মালয়েশিয়ায় বসবাসরত হাজারো শ্রমিক এমনকি কাজ করতে গিয়ে আহত শ্রমিকরা পাচ্ছেন না কোনো ক্ষতিপূরণও এক্ষেত্রে বাংলাদেশি অভিবাসন এজেন্সি থেকে কোনো রকম সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ এসব শ্রমিকদের এ বিষয়ে বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সি বাইরা বলছে তাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি মালয়েশিয়া ঘুরে এসে রিপোর্ট করেছেন ইমতিয়াজ আহমেদ ক্যামেরা ছিলেন রুহুল রহমান তেরোটি রাজ্য এবং তিনটি ঐক্যবদ্ধ প্রদেশ নিয়ে গঠিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া স্বাধীনতা লাভের পর জাতিগত ও ধর্মীয় বিভাজন দূর করে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের পথে অনেকটাই এগিয়ে প্রায় তিন কোটি জনসংখ্যার আজকের মালয়েশিয়া বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া মোটামুটি একই সময় স্বাধীনতা অর্জন করলেও মালয়েশিয়ার অবকাঠামো ও অন্যান্য উন্নয়ন মূলত শুরু হয় আশির দশকে যা এখনো চলমান তবে সেই উন্নয়নে সব থেকে বেশি ভূমিকা রেখেছে বিদেশি বিভিন্ন শ্রমিকরা যার মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের অবদান অনেক বেশি কিন্তু সেই বাংলাদেশি শ্রমিকরাই এখন মালয়েশিয়ার মাটিতে যেন সব থেকে বেশি অবহেলিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী যে বেতন দেওয়ার কথা তা ঠিক থাকছে না অনেক শ্রমিকের ক্ষেত্রেই কারো কারো পাসপোর্ট থাকে না নিজের কাছে এমনকি এ বিষয়ে বাংলাদেশি শ্রমিকদের কারো সাথে কথা বলাও নিষেধ যেভাবে লেখা আছে বেতন দেয় না আট ঘন্টা ডিউটি সেটি করা বারো ঘন্টা ডিউটি কন্ট্রাক্টকর্মে লেখা আছে পনেরোশো টাকা বেসিক বেতন সেটি তার সাড়ে বারোশো টাকা বেতন কোনো ওভার টাইম নাই কোনো কিছু নাই টাকাও যাইতেছে কিন্তু আমরা বিষয় পাচ্ছি না কলিং বিষয় আসাই এক মাস না দুই মাস পরে তার হাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যে এক মাস এমসি ছিল এমসির পয়সা দেয় নাই ইন্স্যুরেন্স তো পায় নাই কিছু লোকাল এজেন্ট আছে এরা নিতেছে টাকা নিছে দুই চার পাঁচ হাজার দশ হাজার করে অভিবাসন হয়রানি কমাতে সরকার নির্ধারিত খরচে ভবিষ্যতে মালয়েশিয়া সহ বিশ্বের যে কোনো দেশে শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানায় এই সংগঠনটি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক ফার্মার্স ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তার দুর্নীতির দমন কমিশন দুদক জিজ্ঞাসাবাদ করলেও পরিচালনা পর্ষদের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা থেকে গেছে ধরা চোয়ার বাইরে ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিষয়ে দুদকের তেমন কোনো পদক্ষেপ না থাকলেও দুদক বলছে তদন্তের স্বার্থে যাকে প্রয়োজন মনে হবে তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তবে ব্যাংকটির অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করতে দুদক বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সঙ্গে নিয়ে 
2013 সালে অনুমোদন পাওয়া ফার্মার্স ব্যাংক পরিচালনা শুরুর 3-4 বছরের মাথায় নানা অনিয়ম ও ঋণ জালিয়াতিতে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকের আমানতের টাকা ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা হারায়। ব্যর্থতা ও অনিয়মে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশে একে একে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরাও। ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় এর আগে কয়েকজন ব্যাংকারকে আসামি করে তিনটি মামলাও হয় অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের কয়েক দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদক যার ধারাবাহিকতায় অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাংকটির বিভিন্ন শাখার নয় ব্যাংক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক দেখেছে ওই যে পোস্টিং টেস্টিং হয়েছে তো কোথায় কারে পোস্টিং দিয়েছিলাম এটা জানতে চাইছে আর কিছু না ঋণের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না আমার জানাও ছিল না আপনার ওনাদের কাছে জানি না আপনাদের কি কি বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করা এমন বড় ধরনের দুর্নীতি দায় নিয়েও ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের ব্যক্তিদের কৌশলে অন্তরালে রাখা হচ্ছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এই ডেপুটি গভর্নর তার মতে এই অনিয়মের সঠিক তদন্ত আর দুর্নীতিবাজদের বিচার না হলে এমন অনিয়ম অন্যান্য ব্যাংকেও ছড়িয়ে পড়বে এটাকে আমি খেলাপিও বলতে রাজি না এটা একটা এই ব্যক্তিকে লুট করা হয়েছে পরিষ্কার কথা এবং নিচের লেভেলের কর্মচারীরা লুট করতে পারে না এটি উচ্চ লেভেল থেকেই হয়েছে দুটা কোথায় কোনো না কোনো ভাবে বাধাগ্রস্ত বা করতে পারছেন না এটা বলাই বাহুল্য যে চেয়ারম্যানকে নিশ্চয়ই প্রোটেকশন দিচ্ছেন অতি উচ্চ মহল যাদেরকে অতিক্রম করতে পারছেন না দুদক ব্যাংকিং অঙ্গনের যে দুরবস্থা তার জন্য তো সরকারই দায়ী জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় কেন আসছে না ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এমন প্রশ্ন ছিল দুদকের কাছে এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছি না এই মুহূর্তে কারণ এটি তদন্তকারী কর্মকর্তা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করেন তিনি যাকে যাকে মনে করবেন তাকে তিনি শুধুমাত্র নাম সর্বস্ব পরিবর্তন না করে সে সময়কার অনিয়মের সঠিক তদন্ত করে ব্যবস্থা নিলে ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম বন্ধ করা সম্ভব বলে মত ব্যাংকিং খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ইমতিয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা পিস্তল নিয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের স্ক্যানিং মেশিন পার হওয়ার ঘটনায় একজন অপারেটরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি কাঞ্চন বলছেন ভুল করে অস্ত্র বহন করছিলেন তিনি তবে স্ক্যানারে ধরা না পড়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজেরা শিউলি বিমানবন্দরের কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে একজন যাত্রী কিভাবে খেলনা পিস্তল ও বোমা সদৃশ জিনিস নিয়ে বিমানে ওঠার সুযোগ পান চট্টগ্রামে বিমান ছিনতে চেষ্টার পর এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সবার মনে এ বিষয়ে সুরাহা না হতেই ইলিয়াস কাঞ্চনের পিস্তল ও গুলি নিয়ে অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের প্রথম নিরাপত্তা স্তর নির্বিঘ্নে পার হওয়ার ঘটনায় আবারও আলোচনায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তবে ভুলবশত অস্ত্র নিয়ে বিমানবন্দরে প্রবেশ করার কথা জানালেন ইলিয়াস কাঞ্চন আমার অজান্তে আমার কম্পিউটার ব্যাগের মধ্যে আর্মস্টার রয়ে গেছে তো আমি ওই ঢুকেই আমি স্ক্যানিং ম্যাচিং আছে ম্যাচিং এর মধ্যে আমি নিজেই দিলাম আর্চ হয়ে আছে আর্চ হয়ে দিয়ে পার হলাম পার হওয়ার পর আমি হাতে করলাম আমার বডি টডি চেক টেক করলো করার পর তারপরে আমি ব্যাগ দেখলাম যে স্ক্যান থেকে বাইরে চলে আসছে ফিটিং করে ভিতরে ঢুকতে গেলাম তো ওখানে আরেকটা স্ক্যানার আছে তখন আমার মনে পড়লো যারি আমার তো হাম সুরা হয়ে গেছে এটা কিন্তু তখন আমি সিকিউরিটির বললাম যে আমার কাছে তো এই জিনিসটা ভালো লাগলো না কয়েকদিন আগে এয়ারপোর্টে এরকম একটা ঘটনা ঘটলো আমি ভুলে গেলাম ঠিক আছে কিন্তু স্ক্যান করালাম সেই জায়গা নোটিস হলো না কেন আমার আর্মসটা ধরা পড়লো না কেন এদিকে স্ক্যানিং এই অস্ত্র থাকার বিষয়টি ধরা পড়েছে বলে দাবি বিমান সচিবের ধরা পড়ার বিষয়টা তা নয় উনি ওনার লাগেজটা স্ক্যানারের ভিতরে দিয়েই উনি দৌড়ে সামনে চলে গেছেন এরপরে ওনার লাগেজ সহ ওনাকে ধরা হয়েছে তখন উনি বলছেন হ্যাঁ আমার এখানে উইপন রয়ে গেছে আমি সরি এরপরেও ওখানে যারা দায়িত্ব পালন করেছে এখন এখানে একজন স্ক্যানার যে ভিউয়ার ছিল তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছি আমরা पद्धतिगत उद्योगी
বিআইডব্লিউটি এর দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযানের তৃতীয় দিনে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পারে কেরানীগঞ্জে উচ্ছেদ করা হচ্ছে অবৈধ স্থাপনা সেখানে আছেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিব রাকিব আমরা গতকাল দেখেছিলাম যে হাউজিং কয়েকটি কোম্পানি ছিল এবং খনন চলছিল আজ কিন্তু আবারও ব্যক্তিগতভাবে যারা নদীর জায়গা দখল করে উচ্ছেদ যারা দখল করে বিভিন্ন স্থাপনা করেছে সেগুলো উচ্ছেদ চলছে এবং বেশ কিন্তু জোরালোভাবে আজকে আবার উচ্ছেদ শুরু হয়েছে আমরা সকাল থেকে দেখছিলাম আমরা কিন্তু দেখেছিলাম গতকাল বা গত পরশু দিন তুলনামূলক বিশেষ করে যেহেতু হাউজিং বিভিন্ন হাউজিং উচ্ছেদ করেছিল সে কারণে অতটা স্থাপনা ছিল না কিন্তু আজ কিন্তু সকাল থেকে আমরা আবারও সেই খুবই জোরালোভাবে উচ্ছেদ দেখছি এবং ইতিমধ্যেই কম করে হলেও কিন্তু আমরা দেখেছি দশ থেকে বারোটি বহুতল ভবন উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং আমরা দেখেছি এর মধ্যে তিনতলা ভবন ছিল দুইতলা ভবন ছিল এবং আপনি দেখছেন আমার সামনে কিন্তু এখন এ মুহূর্তে দেখছেন যে বড় বড় দুটি ভবন যেগুলো স্কাভেটার দিয়ে উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং এখানে আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই এই ভবনগুলো একদমই কিন্তু নতুন করা হয়েছে আপনি দেখছেন যে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে সাজ সজ্জা করে যে থাই গ্লাস বলা হয় যা যা করা হয় বেশ খরচ করে কিন্তু এই উচ্ছেদগুলো করা হয়েছে আপনি দেখছেন ঠিক তার পাশে কিন্তু আরেকটি ভবন সেটিও কিন্তু বেশ বড় সড়ো একটি ভবন সেই ভবনটিও কিন্তু আপনি দেখছেন উচ্ছেদ করা হচ্ছে তো আসলে নদীর জায়গায় দখল করে বারবারই কিন্তু বিআইডব্লিউটি থেকে বলা হচ্ছে যে একশো পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে যদি কারো ব্যক্তিগত জমি হয়ে থাকে সেখানেও কোনো পাকা ভবন বা পাকা স্থাপনা করা যাবে না তো এখানে কিন্তু আমরা এখন যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়েছি নদীর মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আপনার সাথে কথা বলছি নদীর জায়গা ভরাট করে এখানে এখন লোকালয় করা হচ্ছে এবং সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং সেই জায়গাগুলো কিন্তু এখন উচ্ছেদ করা হচ্ছে আপনি দেখছেন যে কিভাবে আসলে নদীর জায়গা দখল করা হয়েছে এবং ঠিক পাশেই কিন্তু বসিলা যে সেতুরি রয়েছে সেতুরি ঠিক পাশেই এবং আমরা যে পর্যায়ে আছি এখানে কিন্তু বসিলা সেতুর শুরু থেকে তিন বা চার নম্বর পিলার পর্যন্ত আমরা আছি তাহলে বুঝতে পারছেন যে কি পরিমাণ নদীর মধ্যে এসে এই ভবনগুলো করা হয়েছে যদিও এখানকার যারা স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন এসব ভবনের মালিক রয়েছেন তারা কিন্তু দাবি করছেন এই ভবনগুলো তাদের যে চার পর্চা বলা হয় জমির সি এস আর এস এস এ সবগুলো তাদের আছে বলে তারা দাবি করেছেন এবং তারা বলছেন যে যদি একভাবেই এসব জায়গা সরকারের নিতে হয় তাহলে তারা বলছেন যে সেটি অ্যাকোয়ার করে তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে নেওয়া হোক তো সেই দাবিগুলোই কিন্তু তারা বলছেন কিন্তু বিআইডব্লিউটি যে বিষয়টি তারা বলছেন বারবার যে এসব স্থাপনা করার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন কিংবা জেলা প্রশাসন বা রাজত্ব আরও অনুমোদনই নেওয়া হয়নি তো সে বিষয়টি দেখছেন সেই ভবনগুলো কিন্তু উচ্ছেদ করা হচ্ছে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি এখানে একটি ড্রেজার মেশিনও নিয়ে আসা হয়েছে এই ভবনগুলো উচ্ছেদ করে নদীর জায়গা নদীকে পুরোপুরি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এই জায়গাগুলো ড্রেজিং করে নদী প্রশস্ত করা হবে তো দেখা যাক সেটি কবে নাগাদ শুরু হতে পারে এবং এই উচ্ছেদের আজ কোথায় গিয়ে ঠেকা যদিও কিছুক্ষণ পরে বেশ কিছু হাউজিং কোম্পানি উচ্ছেদ করার কথা রয়েছে মোটামুটি আমার কাছে রাজ হয়েছিল উচ্ছেদের সবশেষ খবর বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে কেরানীগঞ্জে উচ্ছেদ করা হচ্ছে অবৈধ স্থাপনা সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব রাজধানীর হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে সৌদি আরবের বিনিয়োগকারীদের সাথে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী জুবায়ের ফয়সাল বিস্তারিত জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে জুবায়ের রাজু ধন্যবাদ হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে সকালে যে বৈঠকটি শুরু হয়েছে বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব দুদেশের পক্ষ থেকে এটি বলা হয়েছে এটি একটি উচ্চ পর্যায়ের সংলাপ এবং এই সংলাপের মাধ্যমে বেশ কিছু নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত আসবে বলে আমরা জেনেছি ইতোমধ্যেই সংলাপটি শেষ হয়েছে এবং এখানে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আহম্মদ মোস্তফা কামাল তিনি তার বক্তব্যে ইঙ্গিত করেছেন যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের জন্য একটা আদর্শ স্থান এবং তিনি কিছু যুক্তি দেখিয়েছেন ঠিক কি কী কারণে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আসতে পারে এক্ষেত্রে তিনি বলছেন অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের যে প্রচেষ্টা সেটিকে তিনি আসলে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এছাড়া সৌদি আরবের পক্ষ থেকে ডক্টর মজিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসাব তিনি দেশটির বাণিজ্য মন্ত্রী এবং তিনি আসলে দেশটির সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের বিনিয়োগগুলোকে আসলে সম্প্রসারণের যে কাজ সেটি উনি করে থাকেন তো তিনি তার বক্তব্যে জানিয়েছেন যে অচিরেই বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণে একটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল করা হবে এবং এ বিষয়ে শিগগিরই সিদ্ধান্ত আসবে এবং তাদের এই 
পরিপ্রেক্ষিতে আসলে একটা জিনিস তিনি তার কথা থেকে বের হয়ে এসেছে যে সৌদি আরব যে তেল নির্ভর অর্থনীতি দেশ ছিল এতদিন সেখান থেকে বের হয়ে এসে তারা আসলে শিল্প এবং বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের দিকে তারা ঝুঁকছে এবং সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তাদের জন্য আসলে বড় ধরনের একটা ভালো সম্ভাবনা জায়গা হতে পারে বলে তিনি তার বক্তব্যে আশা প্রকাশ করেছেন এ ক্ষেত্রে তিনি যে বিষয়গুলো অবতারণা করেছেন তার বক্তব্যে সেটি হলো বাংলাদেশের দ্রুতগতির ট্রেন হসপিটালিটি এবং ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট কিংবা জ্বালানি খাত বা বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণে সৌদি আরব কিন্তু বিনিয়োগ করার বেশ একটি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং আজকে আমরা যতদূর জেনেছি যে দুটি চুক্তি এবং চারটি সমঝোতা স্মারকও সই হবে যেটির মাধ্যমে আসলে বাংলাদেশের সৌদি আরবের বিনিয়োগ একটা নতুন মাত্রা পাবে বলে বাংলাদেশ সরকারের যারা এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এটি আশা করেছেন সবার প্রায় শেষ দিকে আমরা বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডার চেয়ারম্যান কাজী আমিনুল ইসলামের সাথে কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে আসলে এবারে সৌদি আরবের যে ডেলিগেটসরা এবার এসেছেন তাদের এই সফরের মাধ্যমে প্রায় পঁচিশ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রত্যাশা বাংলাদেশ করছে এবং এক্ষেত্রে যত যত ধরনের কাজগুলো করা যায় প্রধানমন্ত্রী দপ্তরকে সংশ্লিষ্ট রেখে সেই ধরনের পদক্ষেপগুলো কিন্তু বাংলাদেশ সরকার নেবে বলে তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন তো আমার কাছে রাজু প্ল্যানারি সেশন থেকে এই ছিল সবশেষ পরবর্তীতে আরও যে সেশনগুলো চলবে সেটির মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাতে পারবো সৌদি আরবের এই ডেলিগেটদের মাধ্যমে বাংলাদেশ কি পেল সৌদি আরবের বিনিয়োগকারীদের সাথে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে কি কি প্রস্তাবনা বা অন্যান্য সিদ্ধান্ত এসেছে সেসব নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জুবায়ের ফয়সান ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের হার বাড়ায় চট্টগ্রামে নতুন আবাসন প্রকল্প করতে গিয়ে হোচট খাচ্ছে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ অন্যান্য দ্বিতীয় অন্যান্য দ্বিতীয় প্রকল্প দু সালে প্রথম দিকে একনেকে অনুমোদন পেলেও ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতায় কাজই শুরু করতে পারেনি সংস্থাটি এই অবস্থায় মানুষের চাপ সামাল দিতে কম আয়তনের ফ্ল্যাট করে বেশি মানুষকে বরাদ্দ দেওয়ার পাশাপাশি উপশহরগুলোতে আবাসন প্রকল্প করার পরামর্শ নগর পরিকল্পনাবিদদের আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের প্রতিবেদন ষাট বর্গমাইলের বন্দনগরী চট্টগ্রামে ষাট লাখ মানুষের বাস নগরবিদদের মতে প্রতি বছর নতুন করে যুগ হচ্ছে চল্লিশ হাজার করে মানুষ এমন বাস্তবতায় আবাসন সংকট নিরসনে নগরী অক্সিজেন এলাকায় চারশো আঠারো দশমিক তিয়াত্তর একর জায়গার উপর তিন হাজার প্লট নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিল সিডিএ কিন্তু ভূমির মূল্য তিন গুণ হওয়ায় থমকে যায় প্রকল্পটি তবে এখন তিন গুণ দাম দিয়েই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার কথা বলছে সিডিএ জমি মালিক থেকে নাটকিয়ে আমরা এই তিন গুণ দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি এখন প্রক্রিয়া শুরু করেছি ডিসে বুঝে তবে এক থেকে কাজ শেষ আগেই পেয়ে গেছি সিডিএ এর তথ্য মতে নগরীতে এখন ভবনের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ সপ্তাহে দুশোর বেশি প্ল্যান অনুমোদন হচ্ছে নতুন করে তাই নগর ছাড়িয়ে নতুন করে উপশহরগুলোতে আবাসন প্রকল্প করার পরামর্শ এই নগরবিদদের আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে হাটাজারি পটিয়া রাওজান বা মানে শহর থেকে যেগুলো এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা দূরত্ব আছে ওই জায়গাগুলো কিন্তু এখনই একটা পরিকল্পনা আওতায় নিয়ে এসে সেখানেও পরিকল্পিত সম্প্রসারণ করাটা দরকার এদিকে ফসলি জমি দখল না করে উঁচু ভবন ও প্লটের পরিবর্তে ফ্ল্যাট বরাদ্দের অভিমত এই নগর বিদের শহরের এলাকা বাড়তে থাকবে ধানি জমিগুলি সব খাওয়া হয়ে যাবে আলটিমেটলি আমাদের খাদ্য উৎপাদনে আমরা সমস্যায় পড়ব কিন্তু মানুষকে তো থাকতে দিতে হবে তো থাকতে দিতে গেলে অবশ্যই আমাদের উঁচু বিল্ডিং করতে হবে এবং সেখানে ফ্ল্যাটের সাইজটাকেও আমাদের বিবেচনা আনতে হবে নগর ও জেলা মিলিয়ে মোট বারোটি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সিডিএ এর মাধ্যমে ছয় হাজার সাতশো সাতচল্লিশটি প্লট বরাদ্দ দিয়েছে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বর্ষা মৌসুম আসার আগেই সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী যেন আগ্রাসী হয়ে উঠেছে ধস দেখা দিচ্ছে নির্মাণাধীন নদীর ডান তীর সংরক্ষণ বাঁধে এতে আতঙ্ক বাড়ছে নদী পাড়ের মানুষদের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি ও সঠিকভাবে কাজ না করায় ধস দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে দ্রুত ভাঙনের স্থানে সংস্কার কাজ করা হবে রিঙ্কু কুন্ডুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন যমুনা নদীর ভাঙনের হাত থেকে রক্ষায় সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বাহকা থেকে কাজিপুর উপজেলার শুভগাছা ও খুদবান্দি পর্যন্ত চার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নদীর ডানতির সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় সদর উপজেলার বাহকা এলাকায় নদীর পূর্ব পাশে নির্মাণাধীন বাঁধে হঠাৎ করে ধস দেখা দেয় ইতিমধ্যে দুদফা ভাঙনে বাঁধের প্রায় আশি মিটার পাকা অংশ নদী গর্ভে চলে গেছে বাঁধের কাজ শেষ হতে না হতেই এ ধস দেখা দেয় আতঙ্কিত এলাকাবাসী স্থানীয়দের অভিযোগ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে কাজ না করায় এই ধস দেখা দিয়েছে যেটুক নিচে থেক
संरक्षण प्रकल्प दुर्नीति और अव्यवस्थापन सरकार सामाजिक निरापत्ता खतर अर्थ पे भोगान शिकार हन समाज पिछले पड़ा जनगोष्ठ मानुषे विशेषकर समतल क्षुद्र नृतिक गोष्ठ सदस्य आरम अवहल आलदा सामाजिक कर्मसूची चालुर दाबी जान बेसरकारी संस्थागुलर मठ पर्यर कर्मी देखार तैरि कर एक रिपोर्ट प्रांतिक जनगोष्ठी पिछले पड़ा देर सहायता करते चालू आज सरकार प्राय देशो प्रकल्प गल कैक बचरे सामाजिक निरापत्ता खाते बेड़े अर्थ बरद्द तपर अव्यवस्थापना और दुर्नीतर कारण बहु मानुषे हाथे पोछाय ना बरद्दे टाक अति दरिद्र और असच्छल हार पर अनियम कारण तलिका थे बद पड़े बहु मानुष राजधानी श्रीडाम मिलनयने एक सेमिनारे एम ही नाना अनियम कथा तुले धरें मठ पर्या क्या बेसरकारी संस्थार कर्मी स्वीकार कर स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मकर्ाओ एक हाथ बजेट बाढ़ाते दुर्नीति बंध और कलो टा कमान परामर्श सह सरकार सुनिर्दिष्ट कि तुम धरें अर्थनीतिविदा अपन जो तीन कोटी लोक गरीब और दुई कोटी लोक चरम गरीब सरकार सब गर्मसूची दे जनबल सेमिनारे उठे आसा इस परामर्श गुरुतर संगे विवेचनार आश्वास दें समाज कल्याण मंत्री सामाजिक निरापत्ता बेस्टी कर्मसूची सरकार जाते सठीक सफल जार प्रयोजन से पाए निश्चित करार्जन की व्यवस्था ग्रहण कराते अपन परामर्श दीबें अपन साथ एकमत हुए ये काजगुल करार्वस्था ग्रहण कर सामाजिक निरापत्ता कर्मसूची सरकार जनबल घाटती दूर और विभिन्न मंत्रणालय के समन्वय मध्यम क्या करार परामर्श आसे सेमिनार थे सजित राजू समय ढाका राजधानी बंशाले टास्क फोर्स अभिजान चलते यह मुहूर्त से आज रिपोर्टर शाहरियार जमान दीप सरसि जा राजू यह मुहूर्त में रही पुरान ढाकार फुलबाड़िया और आनी जानें आवशिक भवन नीचे के कारखाना और गुराम सनर जो अभिजान शुरू कर ढा दक्षिण सिटी करपोरेशन से सप्तम दिन आज के चलते और सकाल एगारोटा थे तरह फुलबाड़िया अभिजान शुरू कर इतिमदे देखते पे एक दोकने ता अभिजान परचालना कर जोटुक जानते पे एट प्लसटिकर गोडाउन हम एखे कैमिकलर उपस्थिति ता पे तेजने जिस सब कैमिकल रखा हो बिक्री हे दोकानी सेगुलर थे आसले जदि को आगुन पोछाय सूत्रपात है से क्षेत्र में ये आसले अनेक बड़ोधर आगुने मात्रा तैरि करते अपना देखते हैं जोकानटर भरे क्यूँ कैमिकल रे ता जीटी बेने प्लसटिकर जे ता प्लसटिक इंडस्ट्री प्लसटिकर विभिन्न काचामा तैरी क्योंकि एखे जेई कैमिकलगुल्लो उपस्थिति ता पे से 
সেগুলো কিন্তু অত্যন্ত দাজ্য বলে তারা বলছে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে 14 টি সংস্থা কিন্তু সমন্বিতভাবে এই অভিযানটি পরিচালনা করছেন এবং নেতৃত্বে রয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন নির্বাহী প্রকৌশলী সকাল 11টা থেকে এখানে অভিযান শুরু হয়েছে এবং একটু যদি বলে রাখতে চাই যে আজকে কিন্তু আরো পাঁচটি জায়গায় তারা অভিযান পরিচালনা করবে এবং একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে প্রত্যেকদিন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন থেকে পাঁচটি দল পাঁচটি দল এই এই অভিযানটি পরিচালনা করে থাকে পাঁচটি দলে এই অভিযানটি পরিচালনা করে থাকে এবং একটু জানিয়ে রাখি যে এখানে যে কেমিক্যালের উপস্থিতি পেয়েছে সেই কেমিক্যালের উপস্থিতিতে তারা বলেছে যে এই দোকানটির গ্যাস পানি এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কমিশনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে যেটি বলা হয়েছে যে যেখানে এই ধরনের কেমিক্যালের উপস্থিতি পাওয়া যাবে সেখানে কিন্তু তারা গ্যাস পানি এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিবে তো একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে চোদ্দটি সংস্থা সমন্বিতভাবে এখানে কাজ করছে এখানে রাজুক রয়েছে ডিপিডিসি রয়েছে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা রয়েছে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের সদস্যরা রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারা এখানে কাজ করছেন তারা কিন্তু সমন্বিতভাবে কাজ করছেন এবং যতটুকু বিস্ফোরক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা যারা রয়েছেন তাদের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যে যেই কেমিক্যালগুলো বা যেই পদার্থগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো কি ধরনের বিস্ফোরক তৈরি করতে পারে সেই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে কিন্তু এখানে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এখানে যারা ব্যবসায়ী আছেন তারা কিন্তু সার্বিকভাবে এই অভিযানে সহযোগিতা করছেন এবং তারা বলছেন যে অভিযানটি চলছে এই অভিযানটি নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন কারণ দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আসলে এই ব্যবসার আড়ালে নিষিদ্ধ কিছু কেমিক্যাল এখানে রেখে থাকে এই মুহূর্তে এখানকার একজন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্মকর্তা আমাদের সাথে রয়েছেন আমরা যদি একটু তার সাথে কথা বলতে চাই যে আপনারা তো এই অভিযানটি বেশ কয়েকদিন ধরেই পরিচালনা করছেন এবং আজকেও পরিচালনা করছেন এখন পর্যন্ত সার্বিকভাবে আপনারা যে অভিযানটি পরিচালনা করেন এখানে কি কি পেলেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এর আগে তিন তারিখ থেকে অভিযান পরিচালনা করছি প্রতিদিনই আমরা স্থানীয় জনগণ জনপ্রতিনিধি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে এবং আমাদের যে টাস্ক ফোর্স আছে টাস্ক ফোর্সের যে সব সদস্য চোদ্দটা সদস্য বিশ্ব যে কমিটি সেই কমিটি প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের লোকজন নিয়ে আমরা অভিযান পরিচালনা করছি এবং এই অভিযান পরিচালনাকালে টাস্ক ফোর্সের দেখানো মতে যেসব অবৈধ গোদাম জাত করা বা গোডাউন আছে সেগুলোর বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে এবং যেগুলো বৈধ কাগজপত্র আছে যেহেতু এগুলো আবাসিক এলাকা এই আবাসিক এলাকায় কোনোভাবেই ব্যবসায়িক মালামাল যেটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে সেই মালামাল বৈধতা থাকলেও সেগুলো এখানে না রাখার জন্য তারা নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে যাদের বৈধ কাগজপত্র আছে তাদেরকে পাঁচ দিনের মধ্যে এই এলাকা থেকে ঢাকার বাইরে অর্থাৎ পুরান ঢাকার বাইরে অন্য কোথাও স্থানান্তর করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে ঠিক যেমন উনি বলছিলেন যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এখানকার স্থানীয় যারা কেমিক্যাল মালিক রয়েছে বা ব্যবসায়ী রয়েছে তাদের সাথে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে পুরান পুরাতন ঢাকা আবাসিক ভবনের নিচে কোনো ধরনের কেমিক্যাল গোডাউন বা কারখানা রাখতে পারবেন না সেই আলোকে কিন্তু এই অভিযানটি চলছে এবং তারা বলছে যতদিন পর্যন্ত এ পুরান ঢাকা থেকে এইসব কারখানা বা গোডাউন সরিয়ে না নেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই অভিযান চলবে এখানে সকাল এগারোটা থেকে অভিযান শুরু হয়েছে এখনো এখনো চলছে এবং তারা বলছে আজকে আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় তারা এই অভিযান পরিচালনা করবে তো রাজু এখান থেকে আসলে এই ছিল আমার কাছে এখান থেকে সর্বশেষ তথ্য আজ থেকে একশো টাকা মূল্যমানের নতুন নোট চালু করবে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন এই নোটের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলি কবির এসব কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম গতকাল সময় সংবাদকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নোটের নকশা রং ও অন্যান্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকছে তবে এতে বার্নিশের প্রলেপ দেয়া হয়েছে এ কারণে নোটের স্থায়িত্ব বাড়বে ময়লা কম হবে এমনকি নোটের ওপর কলম দিয়ে লেখা কঠিন হবে ব্যবহারের সময় নতুন নোটটি পিচ্ছিল মনে হবে নতুন নোটের পাশাপাশি প্রচলিত একশো টাকা মূল্যমানের অন্যান্য নোটও বৈধ ব্যাংক নোট হিসেবে চালু থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি উচ্চ মূল্যমানের ব্যাংক নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য এখানে নিরাপত্তাটাকে আরও সুন্দরভাবে করা হয়েছে পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে এগুলো যাতে ময়লা কম হয় মেলা দিন এটা থাকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আগের যে নোটগুলোতে অনেক সময় ময়লা বেশি হতো ওইটার উপর লেখা হতো এটা মসৃণ করা হবে চকচকে থাকবে যার কারণে এর উপর লেখাও অসুবিধা হবে লেখা যাবে না মতিঝুল অফিস থেকে আমরা ঢাকা সেন্টার হিসেবে করব পরে আমাদের বিভিন্ন আমাদের যে শাখাগুলো আছে ওই শাখাগুলোতেও আমরা এগুলো দিয়ে দেব এবং প্রয়োজন বোধে যখন বেশি ডিমান্ড আসবে প্রয়োজন বোধে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমেও আমরা এটা জনগণকে সর্ব করব
এই সময় খাদ্যে ভেজাল নিয়ে সরকার ও পুরো জাতি উদ্বিগ্ন বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী বাংলাদেশের কৃষি খাতে উন্নয়ন বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর আবুল কালাম আজাদ সহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সারা জাতি উদ্বিগ্ন সারা জাতির মধ্যে সংখ্যা কাজ করছে আমাদের আসলে আরো বেশি কঠোর হওয়া উচিত ছিল আইন হয়েছে সেই আইনের ভিত্তিতে যদি সেই ফুড অথরিটি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মসূচি নেয় এবং তাদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্ব যদি তারা পালন করে ইনশাল্লাহ নিরাপদ খাদ্য এটা এনশিওর করা যাবে বিশ্ব নারী দিবসে নারীদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বসুন্ধরা এলপি গ্যাসের নতুন সিলিন্ডার উন্মোচন হয়েছে রাজধানীর বসুন্ধরার কার্যালয়ে এই উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের হেড অব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সামিয়া রহমান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বসুন্ধরা এলপি গ্যাসের হেড অব মার্কেটিং এম এম জসিম উদ্দিন এছাড়াও বসুন্ধরা এলপি গ্যাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় চলছে আন্তর্জাতিক পোলট্রি মেলা এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী শুভ খান বিস্তারিত জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে শুভ রাজ্য রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় আজ থেকে তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক পোলট্রি শো ও সেমিনার দুই হাজার উনিশ শুরু হতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক তিন দিন ব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করবেন তো এখন এই অনুষ্ঠানে একটি সেমিনার এবং একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হচ্ছে যেখানে মূলত পোলট্রি খাতের বিভিন্ন সমস্যা এবং সম্ভাবনার বিষয়টি তুলে ধরা হচ্ছে তো এখানে যে বিষয়টি উঠে এসেছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় ষোলো কোটি মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটাচ্ছে বা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে পোলট্রি খাত কিন্তু এই মুহূর্তে পোলট্রি খাত একটি বড় ধরনের একটি সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে পোলট্রি ভিটের উচ্চ মূল্যের কারণে এখানকার যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন তারা বলছেন যে সাধারণ খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কারণ তারা বলছেন মাংস এবং ডিমের যে দাম সে তুলনায় উৎপাদন খরচ বেশি হয় লোকসানে পড়তে হচ্ছে খামারিদের এ কারণেই তারা বলছেন যে অনেক খামারি তারা তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছেন এ সমস্যা সমাধানে পথ বা করণীয় কি সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন তারা বলছেন যে পোলট্রি ভিটের যে মূল উপাদান ভুট্টা সহ অন্যান্য যে কাঁচামালগুলো রয়েছে সেগুলোর আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কিন্তু এই সমস্যা শুরু হয়েছে পাশাপাশি বাড়তি উৎপাদনের কারণেও কিন্তু অনেক সময় ডিম এবং মাংস অবিকৃতই থেকে যাচ্ছে এই অবস্থায় এখানকার খাদ খাদ সংশ্লিষ্টরা বলছে যে স্কুল ফিডিংয়ের মতো যে সরকারের কর্মসূচিগুলো রয়েছে সেগুলোতে যদি ডিম এবং মাংসের ব্যবহার বাড়ানো যায় তাহলে এ অবস্থার উত্তরণ কিন্তু সম্ভব পাশাপাশি তারা বলছেন যে যেহেতু উন্নত বিশ্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যে লাল মাংসের পরিবর্তে সাদা বা মুরগির মাংসের খাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে ওই দেশগুলোতে তো সেখানে কিন্তু রপ্তানির একটি বড় সম্ভাবনা রয়েছে তো খাদ সংশ্লিষ্ট বলছেন যে এক্ষেত্রে যদি দূতাবাস এবং সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলে সেই জিনিস সেই দেশগুলোতে কিন্তু রপ্তানি বাড়ানোর একটি সুযোগ রয়েছে তবে তারা আশা করছেন যে এই অবস্থার উত্তরণে সরকার এগিয়ে আসবে এবং পোলট্রি শিল্পের যে একটি সম্ভাবনা সেটি কাজে লাগাতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন তো রাজু এই ছিল আমার কাছে এখানকার সবশেষ দুগ্ধ উৎপাদন এলাকা হিসেবে পরিচিত মানিকগঞ্জ মূলত পাস্তুরিত দুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এসব গরুর খামার বর্তমানে মিল্ক ভিটা কর্তৃপক্ষ বাজার মূল্যের চেয়ে অর্ধেক মূল্যে দুধ সংগ্রহ করায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন খামারিরা তাই মিল্ক ভিটায় দুধ সরবরাহ না করে খোলা বাজারেই দুধ বিক্রি করছেন তারা এতে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে পাস্তুরিত দুধ উৎপাদনকারী এই প্রতিষ্ঠানটি মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট মানিকগঞ্জের চরাঞ্চল সহ সাতটি উপজেলায় দুধ উৎপাদনে গরু পালন করছেন এলাকার প্রায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ মূলত জেলায় উনিশশো সালে যাত্রা শুরু করা পাস্তরিত দুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্ক ফিটা কারখানাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এসব খামার কিন্তু গত কয়েক যুগ ধরে প্রতিষ্ঠানটি খামারিদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে দুধ সংগ্রহ করলেও সম্প্রতি বাজার মূল্যের চেয়ে অর্ধেক মূল্যে দুধ সংগ্রহ করছে এতে চরম হতাশ খামারিরা বাজার হলো আশি টাকা নব্বই টাকা আমাকে পঁয়ত্রিশ টাকা দাম খরচ অনেক বেশি 
चालू हम खामारी उत्पादित दूध न्याज्य मूल्य बजारजात कर सम्भव है जिला प्राणी सम्पद विभाग के कर्मता डीआरपी प्रोजेक्ट जी वास्तव है ना हमारे मानिकगंज मानिकगंज वी उपकृत हो तरा जे गवदी पशु लालन पालन क्षेत्र में तेज़ इच्छा से इच्छा और बाढ़ तरह स्वाच्छंद फिल कर तरह न्याज्य मूल्य पा प्राणी सम्पद अफिसर तथ्य मत जिले एक हजार चुहत्तर टी खाम चार लाख पंचान्न हजार नश गाभी रही है और प्रतिदिन दूध उत्पादन है तीन लाख सत हजार आठाशी लिटार बेदेना बोम्बे मद्रासी जतर लिचु चाष हमजिल सुस्ु हवाय विभिन्न एलिका लिचु कसें पाइक प्रथम अवस्था मात्र षाट हेक्टर जमीते लिचुर चाष हम बर्तमान दुशो सत्तर हेक्टर जमीते चाष हम लिचु साधुशन भलो साधुशन दी चाधुशन आबाद कर जहाजे प्रवाहित गत दिन कक्सबाजारे हल्का और मजारी बिस्टीपात अब्हत रही है जार कारण कक्सबाजारे बेड़ाते विपाके पड़े पर्यटक और दुर्योगपूर्ण आबहार कारण टेक्नाफ सेंट मार्टिन नौपथे पर्यटक बाहर जहाज चलाचल बंध थकाय आबाद सेंट मार्टिने बेड़ाते इसे आटका पड़े तीन हजार पर्यटक आसार पर बिस्टि शुरू हो जिला प्रशासन पर्यटन सेल निर्वाह मेजिस्ट्रेट जान आटके पड़ा पर्यटक निरापदे टेकनाफ फिर आना टेकनाफ सेंट मार्टिन नौपथे जहाज चलाचल बंध रखार निर्देशनाओ आसते तीन नम्बर सीगनल रही है हमें आशा कर आगामीकाल जो बतास ना थे और सीगनल थकले जदि रौद्र जल आबहवा थे तो कल के उद्धार करते पर गत दस दिन दुर्योगपूर्ण आबहार कारण दुबार सेंट मार्टिने आटका पड़े साढ़े चार हजार अधिक पर्यटक जैसे के जिला प्रशासन उद्योगे निरापदे सेंट मार्टिन टेकनाफ फिर आना है निम्नमुखी प्रवणता लक्ष्य डीएससी प्रधान सूचक एक्सिटी एक पॉइंट कमे पांच हजार छश 
84 পয়েন্টে অবস্থান করছে এই মুহূর্তে অন্যদিকে ঊর্ধ্বমুখী ডিএসসি এর শরিয়া ইনডেক্স ডিএসসি এস সেটি 1304 পয়েন্টে অবস্থান করছে এবং ডিএসসি এর যে বাছাই সূচক 30 ইনডেক্স সেটি 1 পয়েন্ট কমে 1991 পয়েন্টে অবস্থান করছে সকাল থেকে লেনদেন শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি তে 134 কোটি টাকার শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে এর মধ্যে 143 টি কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দর কম মোট লেনদেন হয়েছে এর মধ্যে কমেছে 101 টি কোম্পানির এবং বেড়েছে 143 টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 72 টি কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দর আমরা শীর্ষ 20 এর যে কোম্পানিগুলো অবস্থান করছে আজকের লেনদেনের এর মধ্যে প্রথমে রয়েছে মুন্নু সিরামিক 416 টাকা 80 পয়সা দর নিয়ে অবস্থান করছে এক নম্বর স্থান সর্বোচ্চ দর দেখতে পাচ্ছি 422 টাকা পর্যন্ত হাত বদল হয়েছে প্রতিটি শেয়ারের বিডি কম রয়েছে 33 টাকা 7 পয়সা 70 পয়সা দর নিয়ে দুই নম্বর স্থানে এবং এটি 34 টাকা 20 পয়সা পর্যন্ত সর্বোচ্চ মূল্যে হাত বদল হয়েছে হয়েছে বিডি কম এর প্রতিটি শেয়ার তারপরে ব্যাংক খাতের একটি প্রতিষ্ঠান দেখতে পাচ্ছি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড এটি তিন নম্বর স্থানে অবস্থান করছে আজকে শীর্ষ 20 এর কোম্পানিগুলোর মধ্যে 15 টাকা 50 পয়সা দর নিয়ে বর্তমানে 3 নম্বর স্থানে অবস্থান করছে এই ব্যাংকটি 15 টাকা 80 পয়সা পর্যন্ত সর্বোচ্চ মূল্যে হাত বদল হয়েছে প্রতিটি শেয়ার অথচ আজকে কিন্তু সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য লক্ষ্য করছি 15 টাকা 40 পয়সা এবং গতকালে সর্বোচ্চ সর্ব সর্ব সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল আজকে সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য সমান 15 টাকা 50 80 পয়সা পর্যন্ত উঠেছিল গতকাল তারপরে যে কোম্পানিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 64 টাকা দর নিয়ে সোনার বাংলা ইনস্যুরেন্স লিমিটেড এটি আর্থিক খাতের ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাদে অন্য আরেকটি বিমা খাতের একটি প্রতিষ্ঠান সোনার বাংলা ইনস্যুরেন্স এটি 4 নম্বর স্থানে অবস্থান করছে 84 টাকা দর নিয়ে 87 টাকা পর্যন্ত কিন্তু এর সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছিল এখন বর্তমানে 64 টাকায় হাত বদল হচ্ছে প্রতিটি শেয়ার 63 টাকা 70 পয়সা ছিল এই ইনস্যুরেন্স কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য তারপরে যে কোম্পানিটি দেখতে পাচ্ছি 24 টাকা 30 পয়সা দর নিয়ে কাটালি টেক্সটাইল লিমিটেড এটি বস্ত্র খাতের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে 5 নম্বর স্থানে 24 টাকা 30 পয়সা দর নিয়ে 24 টাকা 70 পয়সা সর্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন 23 টাকা 60 পয়সা এবং গতকালের সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল 23 টাকা 60 পয়সা 192 টাকা 20 পয়সা দর নিয়ে 6 নম্বর স্থানে শীর্ষ 20 এর কোম্পানিগুলোর মধ্যে ব্যাংক খাতের আরেকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ডাচ বাংলা ব্যাংক এই ব্যাংকটি দেখতে পাচ্ছি আজকে সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য ডাচ বাংলা ব্যাংকের 198 টাকা 90 পয়সা এবং সর্বনিম্ন লেনদেন মূল্য 186 টাকা 50 পয়সা গত কাল সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল 193 টাকা 70 পয়সা আরেকটি ব্যাংক খাতের প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ব্যাংক রয়েছে 7 নম্বর স্থানে 83 টাকা 20 পয়সা দর নিয়ে 84 টাকা ছিল সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য ন্যাশনাল পলিমার 8 নম্বর স্থানে অবস্থান করছে 93 টাকা 60 পয়সা দর নিয়ে 95 টাকা সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবলস কোম্পানি লিমিটেড 9 নম্বর স্থানে অবস্থান করছে 165 টাকা 40 পয়সা দর নিয়ে 169 টাকা সর্বোচ্চ দর লক্ষ্য করছি এবং তারপরে 10 নম্বর স্থানে অবস্থান করছে আলিফ ইনস্যুরেন্স আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এই কোম্পানিটি সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য এখন 83 টাকা 50 পয়সা এবং 85 পয়সা ছিল 85 টাকা ছিল সর্বোচ্চ লেনদেন মূল্য তো আমার হাতে এই ছিল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি এর সব লেনদেন মূল্যের সর্বশেষ খবর আর খবর এই সময়ের বাণিজ্য শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার বছরের পর বছর ভিসার মেয়াদ বাড়ছে না মালয়েশিয়ায় বসবাসরত হাজারো শ্রমিকের আহত হলে মিলছে না ক্ষতিপূরণ ও অস্বীকার বাইরার বাংলাদেশে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের আশা অর্থমন্ত্রীর বাণিজ্য সম্প্রসারণের শিগগিরই উদ্যোগ নেওয়া হবে বৈঠকে সফররত সৌদি বাণিজ্য মন্ত্রী ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে চট্টগ্রামে নতুন আবাসন প্রকল্প বেড়েছে ক্ষতিপূরণের হার উপশহরগুলোতে আবাস বাড়ানোর পরামর্শ নগর পরিকল্পনাবিদদের এবং বর্ষা মৌসুম আসার আগেই আগ্রাসী যমুনা নদী সিরাজগঞ্জে নির্মাণাধীন ডানতীর সংরক্ষণ বাঁধে ধস আতঙ্ক বাড়ছে নদী পাড়ের মানুষের এ ছিল এই সময়ের বাণিজ্য যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় টিভি দেখতেও সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ সঙ্গে থাকুন সময়